सोदाय कोणत्या गुरुजन वर्ग आणि माझे मित्र मैत्रिणींनो मी आज मला समजलेला माझा भारत याच्यावर चार शब्द बोलणार आहे ते तुम्ही शांत जितेने ऐकून घ्यावी ही माझी नम्र विनंती दीडशे वर्ष भारत इंग्रजांच्या गुलामीत होता आणि त्यांच्याशी लढून भारताला स्वातंत्र्य मिळालं आज भारताचा पंचाहत्तरवा स्वातंत्र्य दिन आहे विविधतेत एकता म्हणजे काय म्हणजे काय काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत भारतात वेगवेगळी भाषा बोलणारे वेगवेगळी अन्न खाणारे लोक आनंदी राहतात आपल्या गावातले लोक सोडून असं टाकून देतात अ मामा काय पण काय सांगते तिला आता तिच्या भाषणाचा आणि आपल्या गावातल्या भांडणाचा काय संबंध आहे एवढा आरडायला काय झालो अहो त्यालाच बक्षीस मिळतय मला झालं भाषण बाट मी चालले झोका खेळायला होय कुठे चाललीस हा त्यावेळेस काही गावात झोके बिके बांधलेले नाही उद्या भाषण नाही होय त्या ग भाषणाचा सराव करत बसायचं हा एखाद्या बागेत वेगवेगळे फुले फुललेले असतात पण त्यांचा सुगंध एक असतो असा आपला भारत आहे सगळ्यांचे स्वर वेगवेगळे असतात पण राग एक असतो असा आपला भारत आहे एवढी एकता असून देखील आज भारत एक राष्ट्र म्हणून मोठ्या दिमागात उभा आहे आणि जर गावद्यांचे देशाकडे डोळे वाकडे करून बघायची हिंमत केली तर आम्ही त्यांचे डोळे फोडू या देशाची खंडता आणि एकता टिकून राहावी यासाठी मी भारताची सचिन नागरिक बदण्याचा प्रयत्न करेन जाताना एवढं सांगते अपनी आजादी को हर गीज मिटा सकते नहीं सर कटा सकते लेकिन सर झुका सकते नहीं जय हिंद जय महाराष्ट्र हाथ खड़खट है मनु टाया वजवत नहीं काटा लंगा हो तू लिख लस छान उद्या की डाल अपनी तालुक्या सगड़ जुनी वक्तृत्व स्पर्धा है एकोनीस सत्त्याण्णव लन्नास वर्ष पूर्ण स्वतंत्र तेव्हा देखील ढाल आपल्याच शाळेने जिंकली होती हे असंच भाषण करायचं एक शब्द सुद्धा इकडचा तिकडं नाही करायचा आणि कोण आहे आजोबा स्वातंत्र्य युद्धात पडण्याचा तुमचा अनुभव कसा होता जरा काय तर आठवून सांगा अरे गाभणे त्यावेळी मी पाच वर्षाचा होतो मला काय आठवत नाही पंधरा ऑगस्ट पर्यंत दोन गोरे इंग्रज गावात यायचे ते नंतर यायचे बंद झाले एवढंच मला माहिती नाही म्हणजे मला कळतंय मातारपणी मेमरी लॉस होत्या नाही म्हणजे लक्षात राहत नाही आठवणीत राहत नाही पण काय तर आठवून सांग की कसं आहे यंदाचं आपलं अमृत महोत्सवी वर्ष आहे त्यामुळं तेवढीच ह्युमन स्टोरी होईल आता काय खोट्या कारणावर अजून सांगू का काय तुला स्वतःबद्दल खोट्या खाणार असायला मी काय तुझा तो हे नव्हे कोण हे आता तुझं तू समजून घे की बाबा हो मी खोट काय बी सांगणार नाही त्यापेक्षा तुम्ही आमच्या साक्षीचं भाषण छापा की तुमच्या पेपरात साक्षी बेटा म्हणून दाखव तुझं भाषण नाही अगं आत्ताच लाजायलीस तर उद्या कसं होणार तुझं आजोबा आवला आजत नाही ती नाराज आहेत त्याचं काय आहे गावातल्या लहान मोठी पुरी आमच्यावर नाराज आहेत म्हणजे पंचमीला झोका बांधतो ना आम्ही दरवर्षी यावर्षी बांधलं नाही आता गावात एवढं वातावरण टेन्स आहे म्हटल्यावर तुम त्याच्यावर कर की मग बातमी कुठल्या तरी व्हिडिओमुळं अख्ख गाव पेटले माणसं एकमेकावर धावून जायला लागलीत बोल ना एकमेकाशी पोरीना बाहेर खेळायला जाता येईना पंचमीचा झोका खेळता येईना तू वीज माझीच मणी कशाला उकरायला येतो पण का नाही करणार तू उद्या भाषण खोट कारण सांगू नको आता स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी उभी बळजबरीनं भाषण करण्यात काय फायदा आहे तुला भाषण करायचं नसलं तर करू नको पण खरं कारण सांग 
कारण मी भाषण कॉपी केले चोरल तुमच्या भाषणाच्या शेवटच्या वाक्यात तू म्हणते की मी सच्ची भारतीय नागरिक होण्याचा प्रयत्न करी ते भाषण तू चोरल पण मी भाषण नाही केलं तर शाळेची इज्जत जाईल की पण चोरलेलं भाषण केलंस तर तुझी इज्जत नाही जाणार कुठन चोरलंस भाषण नेट वरून ऑनलाईन ठीक आहे कर भाषण ढाल तुलाच मिळणार आहे पण चोरलेला भाषण करून ढाल मलाच मिळणार पण मी भाषण लिहिलेलं करून आजोबा गावात अजून कोण कोण भाषण करत आपल्या अरे दीदी इकडे काय करतेस तू मी भाषणांची तयारी करतोय तू लिहून देशील ना मला भाषण अच्छा अग आमदार पण माझ्याकडन भाषण लिहून घेतात पण तू आजोबांची स्टोरी देशील ना मला हा उद्या प्रमुख पाहुणा म्हणून बोलवलं एका ठिकाणी ऐक बागेत वेगवेगळ्या प्रकारची फुलं असतात पण सुगंध एक असतो असा आपला भारत देश आहे सगळ्यांचे स्वर वेगवेगळे असतात पण राग एक असतो असा आपला भारत देश आहे अशा विविधतेने नटलेला आपला भारत देश एक आहे काय झालं दादा तू पण तिथनच चोरलेस की नाही जिथन मी चोरले अग आता याच्यापेक्षा काय वेगळा भारत देश कळणार आहे तुला उद्या आपल्या गावच्या शाळेला ढाल मिळालीच पाहिजे आणि झेंडा वंदनानंतर गावचा सरपंच म्हणून मी जे काही बोलणार आहे ते तूच भाषण कर कसं असते एखाद्या बागेत अनेक फुलं फुलत असतात पण सगळ्यांचा सुगंध एकच असतो सगळ्यांचे स्वर वेगवेगळे असतात पण राग एक असतो असा आपला भारत आहे अशा वेगवेगळे लोक राहून सुद्धा आज भारत एक राष्ट्र म्हणून मोठ्या दिमाखात उभा आहे अरे तू एक पाठीच निघालीस स्वामी विवेकानंदच काय झालं सर मी भाषण कॉपी केलंय उद्या स्पर्धेत कुणाला कळलं तर हे बघ काही होणार नाही मस्त करतेस तू तुझी तयारी व्यवस्थित झाली आहे तुलाच ढाल मिळणार आपण फार तर एखादी कविता ऍड करू त्यामध्ये जहा डाल डाल पर किंवा मेरे देश की धरती सर पण मी माझं भाषण लिहिणार आहे नवीन ए साक्षी बघ आता नवीन बिवून काही लिहू नको पूर्ण तयारी झाली आहे तुझी आणि सादरीकरणाचा शेवटचा नंबर ठेवलाय तुझा मुद्दा म्हणून परीक्षकांवर छाप पाडण्यासाठी ठीक आहे येतो मी उद्या वेळेत ये काय झालं साक्षी भाषण सुचत नाही ही काही चोरायची गोष्ट नाही भाषण ही विशेष समजून घेण्याची गोष्ट आहे म्हणजे गांधीजी काय म्हणाले चले जाऊ आणि आंबेडकर शिका संघटित पा आणि संघर्ष करा नेताजी सुभाषचंद्र बोस तू म्हणजे खुंद मी तुम्ही नजरी तुंगा आपल्या गावात भांडण का झाली कुठल्या तरी भाषणामुळे त्यामुळे या झाडाला झोका बांधला नाही म्हणूनच म्हणते भाषण हे विषय समजून घेण्याची गोष्ट आहे माणसं तोडण्याची नाही जोडण्याची गोष्ट तुझ्या भाषणाचा विषय काय मला कळलेला माझा महाराज भारत करण का सोपी गोष्ट है का हि सगी मोटी मनस अख्ख्या भारत भर फिर मनसात राहली थोड़ा तरी भारत कारत फिर उद्या स्पर्धा है एक दिवस मी तुला फिर भारत 
कशा ने विमान ने नहीं तुला झोका खेळायचा होता ना मग तुला कुठे जायचं तमिळनाडू तमिळनाडू वडाक्कम वडाक्कम तमिळनाडूतलं काय काय माहिती आहे तुला लुंगी डान्स आणि धोनी बर आता कुठे जाऊ दे झोका राजस्थान अरे फार मोठा झोका आहे की तुमचा आंध्र तेलंगणी तर तेलगू बोलतात नंतर महाराष्ट्र मराठी मध्य प्रदेश हिंदी आणि राजस्थान वाळवंट वाळवंटात काय असत उंट खंबा घनी साक्षी हे काय हे राजस्थानी मध्ये तुमचं स्वागत आता कुठे जाऊ सांग तू सांग आता जम्मू काश्मीर राजस्थान पंजाब आणि हे आलं जम्मू काश्मीर मला थंडी वाजायला लागली आता हे आणि काय काश्मीरी भाषा आहे आजोबा तुम्हाला इतक्या भाषा कशा येतात माझ कुठं कुठं पोस्टिंग असायचं ना मग मग सगळी माणसं आपलीच की आपण एकदा बोलायचं ठरवलं की मग समजायला लागत आपोआप मी काय काय लोकांना मराठी पण शिकवायचो पण त्यांना शिकायचं नसल तर शिकायचं नसल तर नाही आपण काय बळजबरी थोडीच करणार आहोत मी तुझ्यावर बळजबरी केली का भाषण करायची या भारतामध्ये सगळ्या लोकांना मोकळेपणानं राहायचा अधिकार आहे बळजबरी नाही म्हणून तर हे एवढे सगळ्या प्रकारचे लोक इथं एकत्र असतात हा मग आता कुठं जायचं आजोबा मी चालले गोव्याला गोव्याला माझं भाषण द्यायला आज आहे पंधरा ऑगस्ट या मंगल दिनाची तुम्हा सर्वांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे स्पर्धा या ठिकाण खूप रंगत चाललेली आहे सर्वच स्पर्धकांनी खूप उत्तम भाषण केलेली आहेत या स्पर्धेतील आता एकच स्पर्धक या ठिकाणी उरलेला आहे आणि त्या शेवटच्या स्पर्धकाला मी बोलावतो ऐश्वर्या गायकवाड अध्यक्ष महोदय पूज्य गुरुजन वर्ग आणि माझे मित्र मैत्रिणींनो मी आज तुम्हाला मला समजलेला माझ्या भारत ह्याच्यावर चार शब्द बोलणार आहे ते तुम्ही शांत चित्ताने ऐकून घ्यावे अशी माझी नम्र विनंती एखाद्या बागेत वेगवेगळी फुलले फुललेले असतात पण त्यांचा सुगंध एक असतो सगळ्यांचे स्वर वेगवेगळे असतात पण राग एक असतो असा आपला भारत आहे जर आमच्या देशाकडे कुणी डोळे वाकडे करून बघायची हिंमत केली तर भाषणात
अध्यक्ष महोदय पूज्य गुरुजन वर्ग आजचा माझा विषय आहे मला कळलेला माझा भारत वणक्कम मी साक्षी एन्नाड आयगा नथू मुहर देख दुनिया मौन वतनपू वारिया सुंदर अमारा देश भीषण सुंदर अच्छे मेरा मुल्क खूबसूरत है मारो देश सुंदर छे मी काय बोलायला कळलं नाही ना तुम्हाला पण समजलं हाच आपला भारत आहे आपल्या देशात सगळ्यांना मोकळेपणाने जगता येत पण यावेळेस गावात झालेल्या राड्यामुळे आम्हाला झोका खेळायला मिळाला नाही आमच्या घरात पण भांडण होतात पण आपण काय हाकलून देतो नाही भांडण मिटवतो आई बाबांना चहा देते किंवा बाबा एकदम मासे आणतात भांडण मिटवायला गा, गावातल्या लोकांनी एकत्र चहा प्यायला पाहिजे भारतात सगळ्यांना झोका खेळायला यायला पाहिजे भारतात सगळे न बांधता राहायला पाहिजे कारण भारत माझा देश आहे हे वाक्य सातशे भाषांमध्ये म्हणता येत आज भारताचा पंचाहत्तरव्या स्वातंत्र्य दिना दिवशी मी शपथ घेते की भारताबद्दल माझी जी कर्तव्य आहेत ती मी पार पाडण्यासाठी एक सच्ची भारतीय नागरिक बनण्याचा प्रयत्न करेन जय हिंद जय महाराष्ट्र कुठून शिकली तू या भाषा नेट वरून ऑनलाईन आजोबा मिळाली असती का ढाल अग तुला ढाल कशाला पाहिजे तुझ्या सारखी ना भारत कळला कि तुम्हीच ढाल व्हाल भारताची म्हणजे मला भारत कळाला दोन इंग्रज गावात यायचे बंद झाल्यापासून मला जेवढा कळला त्याच्यापेक्षा जास्त आता काय Thank you.